ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് വിഷു ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ വിഷു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു സൂപ്പർ ചൈന പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീറാമിൻ്റെ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ വിഷുവിൻ്റെ അന്ന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് വാങ്ങി വെച്ചത് അപ്പോൾ വാങ്ങി വെച്ച സമയത്ത് ഞാനത് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യണ പോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു അതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വിഷുവിന് ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ റിവ്യൂ കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ശ്രീറാമിൻ്റെ സൂപ്പർ ചൈന പോട്ട് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വത്സരവാക്കം ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനൊരു ബുക്ക്ലെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബുക്ക്ലെറ്റിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ചൈന പോട്ടും അതിനകത്ത് ഒരു കലവുമാണ് വരുന്നത് അത് രണ്ടും വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കൺ നമുക്ക് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നല്ലൊരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നിർമ്മിതമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് അത് കൂടാതെ പറയുന്നത് എഴുപത് ശതമാനത്തിലേറെ നമ്മുടെ ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഗ്യാസ് നല്ല ലാഭമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്നത് പാചകം ചെയ്ത ആഹാരം പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ചൂടാറാതെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഉൾവശത്തിനുള്ളിൽ ഇതുപോലൊരു ബാക്ക്ലെറ്റ് മാറ്റ് എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അത് അതിട്ടിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കലം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വെക്കാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഈ പാത്രം ഈ ചൈന പോട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൽ വയ്ക്കരുത് കലം മാത്രം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ അരി കഴുകി സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലെടുത്ത് അതിൽ നാലിരട്ടി വെള്ളവും ചേർത്ത് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും ചൂടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക നന്നായി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ പാത്രം സ്റ്റവിൽ നിന്നെടുത്ത് കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്ക്ലെറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വയ്ക്കുക സ്റ്റീൽ പാത്രം കുക്കറിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ മുട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ ആവി കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ സ്റ്റീൽ പാത്രവും കുക്കറും അടയ്ക്കുക മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ചോറ് വിളമ്പാൻ പാകമായിരിക്കും മണിക്കൂറുകളോളം ചൂട് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്രയുമാണ് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു ഗ്യാരണ്ടി കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം കലം ഞാൻ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കഴുകിയാണ് എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ അരിയും വെള്ളവും കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതാണ് ശീലിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പണ്ടുള്ളവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അരിയും വെള്ളവും കൂടെ ഒരിക്കലും വയ്ക്കരുത് അരി തിളച്ച് ആകും തിളയ്ക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ അതിലേ അല്ല സോറി വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ അരി അതിലേക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്ത് കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൈ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഞാൻ തിളച്ച് വരുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ചൂട് വരുന്നുണ്ട് ആവി വരുന്ന വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കലം അടച്ച് വെച്ച് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം തിളയ്ക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ തീ ഒരു അധികം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അധികം കൂട്ടി വെള്ളം വെച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തിളച്ചൊരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ കലം ഈ പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം പിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്രിപ്പ് കുറവ് പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ കല ആയതുകൊണ്ടാണോ അതോ സ്റ്റീൽ പാത്രം ആയതുകൊണ്
നന്നായിട്ട് വെന്തിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ ഗ്യാസ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഉപയോഗം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ വന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നല്ല ചോറ് കിട്ടി പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കുക്കറിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി വെള്ളം വിട്ട പോലത്തെ ചോറ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നല്ല ഫൈൻ ചോറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേറൊരു കമ്പനിയുടെ നേരത്തെ വേറൊരു പാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ശ്രീറാമിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് വാർക്കണം വാർത്തപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ വാർത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് വാർത്തപ്പോൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ വാർത്തത് വാർക്കാൻ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് പഠിച്ചൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വാർക്കരുത് കാരണം കൈ നന്നായിട്ട് വഴുതി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കോരിയെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ വാർക്കാൻ കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാനിത് വാർത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ചോറ് നല്ല സൂപ്പർ ഫൈൻ ചോറാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ കുറച്ച് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോറുണ്ടാക്കാൻ പറ്റി പക്ഷേ ആകെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുക്കിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെ